நியூஸ் செவன் தமிழ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய பதில் சொல்லுங்க சார் நிகழ்ச்சியில நம்ம சந்திக்க இருக்கக்கூடிய விருந்தினர் அழகப்ப பல்கலைக்கழகத்தினுடைய அரசியல் மற்றும் பொது நிர்வாகத்துறையினுடைய இணை பேராசிரியர் செந்தில்குமார் அவர்களதா அவரை வரவேற்று நிகழ்ச்சிக்குள்ள செல்லலாம் வணக்கம் சார் சார் முதல்ல அழகப்பா பல்கலைக்கழகத்தினுடைய கல்வி சிறப்பம்சத்தை பத்தியும் மொத்தமா பல்கலைக்கழகத்தை பத்தின ஒரு விவரங்களை சொல்லுங்க சார் அழகப்பா யூனிவர்சிட்டியில இல்லாத கோர்ஸே கிடையாது கிட்டத்தட்ட இந்திரா காந்தி நேஷ்னல் ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டிக்கு ஈக்குவலாக ஏகப்பட்ட கோர்ஸஸ் இருக்குது ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டு அண்ட் தென் வந்து சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான அந்த தனியார் சென்டர் கவர்மெண்ட் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இன்னும் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இப்போ விமன் ஸ்டடீஸு பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பயோ சென்சார் பயோ கெமிஸ்ட்ரி பயோ டெக்னாலஜி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி சயின்ஸ் கோர்ஸஸ் ஆர்ட்ஸ் கோர்ஸஸ் இது சம்மந்தப்பட்ட எல்லாமே உங்களுக்கு இருக்குது அண்ட் தென் அழகப்பா யூனிவர்சிட்டியினுடைய ஃப்ரான்ச்சைஸ் சென்டர்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா தமிழ்நாட்டில் நிறைய இடத்துல இருக்குது ஈவன் லாஸ்ட் டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா குற்றாலம் பக்கத்தில் ஒரு ஃபிசிக்கலி ஹேண்டிகேப்டு சென்டர் அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா அழகப்பா யூனிவர்சிட்டினுடைய ஃப்ரான்ச்சைஸ் கோர்சஸ் வந்து அங்கே நடந்துட்டுருக்கு ஸோ நாட் ஃபார் த சேக் ஆஃப் மானிட்டரி பேஸஸ் பட் ஒரு ஹியூமானிஸ்டிக் எல்லாத்துக்குமே வந்து இப்போ அங்கே அதாவது சிவகங்கை மாவட்டத்து இருக்கிறவங்க அந்த மக்களுக்கும் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கும் என்டையர் தமிழ்நாடுக்கும் இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாத்துக்குமே ஒரு கல்வி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு பல்கலைக்கழகம் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்க நார்த்து நார்த் ஈஸ்ட்டு ஃபாரின் கண்ட்ரீஸு எல்லா இடத்துல இருந்தும் படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா அது மாதிரி பாசிங் பர்சன்டேஜ் அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இன்க்ரீஸிங்காக இருக்குது ஆஃப்டர் தட் உங்களுக்கு வந்து கேட்டகரி ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாட்டிலே கேட்டகரி ஒன் அப்படிங்கிற கேட்டக ஒட்ஸ் இது கேப்ஷனில் எந்த பல்கலைக்கழகமும் கிடையாது பல கோடிகள் கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த அழகப்பா பல்கலைக்கழகம் ஆஃப்டர் தட் வந்து யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷன் மூலமாக தான் நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு கோர்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலேஜோ ஒரு யூனிவர்சிட்டியோ ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் வந்து பெர்மிஷன் வி ஹாவ் டு கெட் பெர்மிஷன் ஃப்ரம் யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷன் பட் யூஜிசி கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்காமலே எந்த கோர்ஸுங்கன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு கேட்டகரி உள்ள பல்கலைக்கழகம் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப அழகப்பா யூனிவர்சிட்டி அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா நான் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய இடம் வந்து அரசியல் மற்றும் பொது நிர்வாக துறை அப்படின்ற சார் இப்போ நீங்க பணியாற்றின அழகப்பா பல்கலைக்கழகத்துல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சிறப்பம்சங்களை ரொம்ப தெளிவா சொன்னீங்க நீங்க படிச்ச பள்ளி கல்லூரி பல்கலைக்கழகம் ஸோ உங்களோட ஒட்டுமொத்த கல்வி பயணத்தை பத்தி சொல்லுங்க சார் கண்டிப்பாக ஏன்னா வந்து ஒரு மாணவ சமுதாயத்தை உருவாக்கக்கூடியது கண்டிப்பாக பள்ளிகளும் கல்லூரிகளும் பல்கலைக்கழகம் தான் நம்ம படித்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு மூங்கில் துறைப்பட்டு அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன கிராமத்தில் கள்ளக்குறிச்சி கோஆப்ரேட்டிவ் சுகர் மில்ஸ் மில்டன் அந்த ஸ்கூலில் தான் நம்ம ஸ்கூலிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா படித்தோம் டென்த் வரைக்கும் அண்ட் தென் வந்து ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ திருவண்ணாமலையில் இருக்கக்கூடிய டெனிஷ் மிஷன் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலில் அங்கே படித்தோம் அண்ட் தென் ஆஃப்டர் தட் பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி இன் திருச்சி சென்ட் ஜோசப்ஸ் அந்த சென்ட் ஜோசப் காலேஜில் அங்கே பயிற்று வைக்கக்கூடிய அந்த கல்வி தான் நிறைய உருவாக்குச்சு எனக்கு எனக்குள்ள இருக்கக்கூடிய திறமைகள் என்ன கெப்பாசிட்டி என்ன என்னென்ன பண்ணலாம் அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிற விஷயம் எல்லாமே வந்து சென்ட் ஜோசப் காலேஜில் தான் அண்ட் பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி முடிச்சுட்டு ஆஃப்டர் தட் ஐ ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் மை எம்ஏ பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் இன் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி சிதம்பரம் ஐ பிலாங் டு எம்ஏ பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் படிக்கிறப்ப பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா அது பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸு பிஹெச்சியில் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு இன்டர்நேஷ்னல் பாலிடிக்ஸ் சர்வதேச அரசியல்னு சொல்லுவாங்க அந்த சர்வதேச அரசியலில் என்னுடைய ரெண்டாவது புத்தகமாக அதை எழுதிருக்கிறேன் இன்டர்நேஷ்னல் பாலிடிக்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயம் நிறைய விஷயங்கள் எழுதியிருக்கிறேன் நிறையா அந்த புக் ரைட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு இருக்குது ஒரு பக்கம் இது இன்னொரு பக்கம் என்னென்னா தனிப்பட்ட தனி மனிதர்களுடைய முயற்சிகள் அதுவும் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது 
so this is about uh, my journey uh, towards uh, all the colleges and schools and institutions so ipo oru vishayam neenga solirundinga books writing pathi solirundinga so oru perasiriya ra mattum illama neenga puthagathalaiyum puthagam eluthalaiyum romba theevarama yengikittu irukkeenga so ungalude samibathiya puthagam pathi solunga sir எழுத்து ரொம்ப முக்கியங்க நம்ம பேசக்கூடிய மொழியில் எழுத்து இருக்கணும் அப்படின்னு நான் ஆங்கிலத்தில் வந்து நல்ல ஃபாஸ்ட்டாக எழுதுவேன் அது நிறைய பேருக்கு தெரியும் தமிழ்நாட்டில் என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் மோர் தென் ஒரு பத்து லட்சம் மாணவர்களுக்கு வந்து நான் பாடம் நடத்திருக்கேன் பிகாஸ் ஐ வாஸ் ஆல்சோ ஒர்க்கிங் இன் டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன் எழுத்து அப்படிங்கிறது தமிழில் தான் எழுதுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடம் பிடிச்சி இன்னமும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ரீசெண்டாக நவீன அரசியல் பகுப்பாய்வு அதுக்கு முன்னால் வந்து உலக அரசியல் அமைப்புகள் இது நினச்சோம் அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து இங்கிலீஷில் எழுத முடியும் வேர்ல்டு கான்ஸ்டியூஷன் மாடர்ன் பொலிட்டிக்கல் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எழுத முடியும் ஆனால் ஆங்கிலம் தெரியாத நம்ம தமிழ் மாணவர்கள் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கான்செப்ட் கூட தெரியாமல் இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் ஒரு கான்செப்ட் கூட தெரியாமல் பாஸ் பண்ணிவிட்டு போகிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து எப்படி வந்து அரசியல் அறிவியல் அப்படிங்கிற சப்ஜெக்டை எப்படி புரிய வைக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி புத்தகங்களின் மூலமாக மட்டும்தான் வந்து நீங்கள் புரிய வைக்க முடியும் இது வந்து என்ன இப்போ நம்ம பண்ணிட்டோம் போயிட்டோம் அப்படிங்கிறது ஒரு தற்பெருமைக்காக சொல்கிறது கிடையாது மாணவர்களும் எழுத முடியும் புத்தகங்கள் அப்படிங்கிறது நான் எப்போ எழுத ஆரம்பித்தேன் அப்படின்னாக்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அதுக்கு முன்பாக நக்கீரன் பத்திரிகையோ ஏதோ ஒரு பத்திரிகையில் கேஸ் சிலிண்டர் எடுத்துகிட்டு போடுற பையன் வந்து ஒரு பதினாறு புத்தகம் எழுதியிருக்காங்க அது பார்த்தோன்னே எனக்கு நெத்தி போட்டில் நம்மலாம் வந்து டீச்சிங்கில் இருக்கிறோம் நம்ம என்னடா பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஏ ரஹ்மான்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா இமான் கூட வந்து இசையமைப்பாளர் இமான் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் சின்ன வயசுலேயே வந்து கீபோர்டு எடுத்துட்டாங்க நம்மளும் எடுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி எடுத்தது தான் இது இப்போ போயிட்டுருக்கு ஆறாவது புத்தகம் இன்னும் ஏழாவது புத்தகம் போயிட்டுருக்குது நிறைய விஷயங்கள் இன்னும் வரும் கண்டிப்பாக ஐ அப்பீல் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்யூனிட்டி that they have to write or naliki at least korancha pacham oru pakkamavadu eluda palagunga edha patti endha concept na eduthu night thoongaradhukku munnada oru page eduthittu the vaanatha patti eduthalam nila patti eduthalam yerkai patti eduthalam arasangam patti eduthalam arasa patti eduthalam pengal patti eduthalam aangal patti eduthalam samudayatha patti eduthalam ulagam patti eduthalam arasiyal shasana sattam patti eduthalam evlo vishayam nariya vishayam adu ஸோ அது மாதிரி எழுதி எழுதி பழக பழக அந்த எழுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா தமிழில் முக்கியமாக தமிழில் இருக்கிறப்ப தமிழும் வளரும் மாணவர்களும் வளர்ச்சி பெறுவார்கள் மாணவர்களுடைய கல்வியும் வளர்ச்சி பெறும் அவர்களுடைய அறிவும் முன்னேற்றம் பெறும் அப்படிங்கிறது தான் இது வந்து செந்தில்குமார் எழுதிருக்கிறாரு அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம் பட் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸில் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கல்லூரிகள் பல்கலைக்கழகங்கள் மதுரை காமராஜர் யூனிவர்சிட்டி ஆகட்டும் அழகப்பா யூனிவர்சிட்டி ஆகட்டும் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி ஆகட்டும் மனோன்மணி சுந்தரநாள் யூனிவர்சிட்டி ஆகட்டும் பாரதியார் யூனிவர்சிட்டி ஆகட்டும் பாரதாசன் யூனிவர்சிட்டி ஆகட்டும் எல்லா பல்கலைக்கழகத்திலையும் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் பேராசிரியர்கள் எல்லாமே வந்து எழுதி பழ நிறைய எழுதி எழுதி புத்தகங்கள் எழுத எழுத புத்தகங்கள் படைக்க படைக்க தமிழ் வளரும் மொழி வளரணும் கண்டிப்பாக அந்த மொழி வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஆங்கிலம் அப்படிங்கிறது வாட்ஸ் இட் தட் இட்ஸ் லைக் பிக்கல் அது வந்து உபயோகப்படுத்தும் திரை கடல் ஓடி திரவியும் தேடு அப்படின்னு ஆங்கிலம் படித்தீங்க போனீங்க அப்படின்னாக்கா நீங்கள் வந்து ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்லாம் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஆனாலும் நம்மளுடைய தாய்மொழியில் நம்ம படிக்கிறது எழுதுறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இது வந்து நான் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய லட்சோப லட்ச மாணவர்களுக்கு அறிவுரையாக கூட நீங்கள் எடுத்துங்க தமிழில் எழுதுங்க தமிழில் படிங்க அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட தாய்மொழி அப்படிங்கிறது மிக முக்கியமான விஷயம் அரசியல் அறிவியல் துறையில் நீங்கள் டாக்டரேட் பட்டம் வாங்கியிருக்கிறீங்க ஸோ இப்போ வந்து இந்த துறையில் டாக்டரேட் பட்டம் வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு எப்படி அவங்கள தயார்படுத்திக்கிறது சார் ஸோ பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் அரசியல் அறிவியல் அப்படிங்கிறப்ப இட்ஸ் அ சப்ஜெக்ட் ஈவன் என்னுடைய அப்சர்வேஷன் பிரகாரம் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஈவன் கமுதி காலேஜில் கூட நான் புத்தாணத்தை கூட பேசிகிட்டு இருந்தேன் எம்பிபிஎஸை தாண்டி என்ஜினியரிங்கை தாண்டி அரசியல் அறிவியல் அப்படிங்கிற சப்ஜெக்டை வந்து எல்லாருமே படித்து உணரக்கூடிய சப்ஜெக்ட் கண்டிப்பாக இட்ஸ் அ கம்பல்சரி சப்ஜெக்ட் ஏன்னா அரசியல் அறிவியல் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா அதில் உள்ள சட்டங்கள் அரசியல் சாசன சட்டங்கள் அமெரிக்காவில் வந்து பொலிட்டிக்கல் சிஸ்டம் எப்படி இருக்குது இந்தியாவில் பொலிட்டிக்கல் சிஸ்டம் எப்படி இருக்குது 
நம்மளுடைய உரிமைகள் என்ன நம்மளுடைய கடமைகள் என்ன நம்மளுடைய அரசியல் சாசன சட்டம் எந்தெந்த விஷயங்களை நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்கு டிராஃபிக் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸு ப்ராப்பர்ட்டி எவ்வளோ வச்சுருக்கணும் எவ்வளோ ப்ராப்பர்ட்டி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா கவர்மெண்ட்டுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா டிரான்ஸ்பரன்ஸி இருக்கணும் அக்கௌண்டபிலிட்டி இருக்கணும் ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸருடைய ரோல் என்ன ஒரு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸருடைய ரோல் என்ன ஒரு எம்பியுடைய ரோல் என்ன ஒரு எம்எல்ஏடைய ரோல் என்ன பிரைம் மினிஸ்டருடைய ரோல் என்ன பிரசிடண்ட்டுடைய ரோல் என்ன கேபினட் மினிஸ்டர்ஸுடைய ரோல் என்ன கவர்னருடைய ரோல் என்ன இந்த எல்லா விஷயங்களும் நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு கோடி இருக்கக்கூடிய மக்கள் தொகை இருக்கக்கூடிய இன்றைக்கி வந்து இந்தியாவில் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு நாடுகளில் ஃபஸ்ட்டு கண்ட்ரியாக இப்போ சைனா வந்து பீட் பண்ணி மக்கள் தொகையில் ஃபஸ்ட்டாக இருக்குது நூற்றி கிட்டத்தட்ட நூற்றி நாற்பத்தி மூணு கோடி ஒவ்வொரு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பிரஜையும் அரசியல் அறிவியல் அப்படிங்கிறத சப்ஜெக்டை நீங்கள் தெரிஞ்சு வைத்திருக்க வேண்டும் அரசியல் சாசன சட்டம் தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும் உலக அரசியல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் இப்போ தீவிரவாதம் இருக்குது விலை அதிகரிப்பு இருக்குது பெட்ரோல் விலை ஏன் இங்கே அதிகமாக இருக்குது ஃபிஜியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்மியாக இருக்குது அரபியன் கண்ட்ரீஸில் ஏன் கம்மியாக இருக்குது வெங்காய விலை ஏன் வந்து திடீர்னு அதிகரிக்குது ஏன் வந்து இப்போ கோதுமை இங்கே இருக்கிறப்பயே ஏன் மற்ற நாட்டிலேருந்து நம்ம வந்து இறக்குமதி பண்ணுறோம் அதிகமாக வந்து நீங்கள் வந்து ஒட்ஸ் தட் இறக்குமதி நீங்கள் எந்த ஒரு நாடு அதிகமாக இறக்குமதி பண்ணுதோ அந்த நாடு வந்து டெஃபிசிட் பட்ஜெட் தான் எந்த நாடு அதிகமாக ஏற்றுமதி இங்கே இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் ஏற்றுமதி பண்ணுதோ அந்த நாடு பார்த்திங்கன்னா வளர்ந்த நாடு அப்படின்னு சொல்லி இப்போ இன்றைய காலகட்டத்தில் நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு நாடுகளில் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா பிரிட்டன் ரஷ்யா மேபி ஃப்ரான்ஸு சைனா இந்த மாதிரி நாடுகள்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏற்றுமதி அதிகமாக பண்ணு டெக்னிக்கல் நோஹவ் இதெல்லாம் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ இது சார்ந்த விஷயங்கள் எல்லாமே நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸில் நீங்கள் எப்படி ஸோ பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸோட சிஸ்டர் டிசிப்ளின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இருக்குது இன்டர்நேஷ்னல் பாலிடிக்ஸ் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு சிட்டிசனும் நீங்கள் படித்து தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய விஷயம் அவேர்னஸ் இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு மனித உரிமைகள் அரசியல் சாசன சட்டம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாக்கா பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் படிக்கணும் இன்டர்நேஷ்னல் பாலிடிக்ஸ் ஸோ உங்களுடைய கல்வி பயணத்தை பற்றியும் தமிழினுடைய அவசியத்தை பற்றியும் நிறைய விஷயங்களை பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க நன்றி சார்